আসসালামু আলাইকুম আমি আতিকুল্লাহ ফ্রি বাংলা টিউটোরিয়ালে আপনাদেরকে স্বাগতম জাভা স্কিপড টিউটোরিয়ালে আজকে প্রথমে আমরা এই টিউটোরিয়ালের প্রথমে আমি যে জিনিসটি দেখাতে যাচ্ছি সেটি হচ্ছে শো অ্যালার্ট বক্স অ্যালার্ট বক্সের ক্ষেত্রে দেখুন এখানে একটি বাটন রয়েছে এই বাটনটিতে আমি যখন ক্লিক করছি তখন এখানে একটি পপ আপ মেনুতে শো করছে আই এম এ অ্যালার্ট বক্স ওকেতে ক্লিক করার পর এটি চলে যাচ্ছে তো এই পেজটি কোডিংতে আমি যদি যাই তাহলে দেখব যে এখানে স্কিপড জাভা স্কিপড ফাংশন শো অ্যালার্ট নামে একটি ফাংশন এখানে দেওয়া হয়েছে এবং অ্যালার্ট বক্স অ্যালার্টের মধ্যে আমার লেখা হয়েছে আই এম এ এন অ্যালার্ট বক্স এবং এরপর একটি বাটন এটার মধ্যে অ্যাড করা হয়েছে এবং এখানে আমি যে ভেরিয়েবলটি ডিক্লেয়ার করেছিলাম শো অ্যালার্ট নামে সেই শো অ্যালার্টটিকে এখানে কল করা হয়েছে এবং ভেলু শো অ্যালার্ট বক্স এই লেখাটি অ্যাকচুয়ালি এই বাটনটির মধ্যে শো করছে এবং যখন আমি বাটনটির মধ্যে ক্লিক করছি তখন আই এম এ এন অ্যালার্ট বক্স এই কথাটি এখানে আসছে বিকজ আমি অ্যালার্টের ভেতর এই কথাটি এখানে লিখেছিলাম তো এভাবে জাভা স্ক্রিপ্টের মাধ্যমে আমরা একটি অ্যালার্ট বক্স পপ আপ মেনুতে শো করতে পারি আবার এখানে দেখুন শো এ কনফার্ম বক্স এটির মধ্যে পার্থ আগেরটি থেকে এটির মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে যখন আমি এটির মধ্যে ক্লিক করছি তখন এখানে লেখা আসছে যে প্রেস এ বাটন তখন যখন আমি ওকেতে ক্লিক করছি তখন এখানে দেখুন ইউ প্রেস ওকে আবার পেজটি যদি আমি রিলোড দিয়ে আবার এই বক্সটি চলে আসে বাটনটি চলে আসলো আবার যদি ক্লিক করে এইবার দিই ক্যান্সেল তাহলে দেখুন ইউ প্রেস ক্যান্সেল এই কোডটি এইটির জন্যে আমরা দেখুন এখানে আমরা একটি ফাংশন কল করেছি ডিক্লেয়ার করেছি শো কনফার্ম নামে একটি ফাংশন এবং ভেরিয়েবলের ভেরিয়েবলের ভেতর আমরা আর নামে একটি ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করে সেখানে কনফার্ম এবং এটির ভেতর প্রেস এ বাটন এই কথাটি লিখেছি এর ফলে এখানে দেখুন এটার মধ্যে ক্লিক করার পর একটি পপ আপ মেনু আসছে এবং এখানে লেখা আসছে প্রেস এ বাটন আবার এরপর ইফ এলসের যে ভেরিয়েবল ইফ এলসের যেই স্টেটমেন্টটি সেই স্টেটমেন্টটি আমরা এখানে ইউজ করেছি ইফ এলস ইফ এর ইফের মধ্যে আমরা লিখেছি আর যদি সমান ট্রু হয় তাহলে ডকুমেন্ট রাইট ইউ প্রেস ওকে এর ফলেই এখানে দেখুন আমি যখন ওকেতে প্রেস করছি তখন এই লেখাটি আসছে ইউ প্রেস ওকে আবার এলস তার মানে হচ্ছে আর যদি মিথ্যা হয় তাহলে এখানে শো করবে ইউ প্রেস ক্যান্সেল এবং এখানে দেখুন আমি যখন এটিতে ক্যান্সেলে ক্লিক করছি তখন এই লেখাটি আসছে ইউ প্রেস ক্যান্সেল এবং এখানে নর্মাল একটি বাটন ইনপুট করা হয়েছে এবং সেখানে অন ক্লিক মানে বাটনটির মধ্যে ক্লিক করার পর যে প্রোগ্রামটি চলবে সেটির জন্যে শো কনফার্ম এই শো কনফার্ম এই ফাংশনটিকে এখানে কল করা হয়েছে এবং ভ্যালু শো এ কনফার্ম বক্স এবং এখানে দেখুন আমি যখন বাটনের উপরে লেখা আছে শো এ কনফার্ম বক্স তো এভাবে আমরা জাভা স্ক্রিপ্টের ফলে দিয়ে একটি কনফার্ম বক্স তৈরি করতে পারি এখানে দেখুন নতুন আরেকটি জিনিস দেখাচ্ছে সেটা হচ্ছে শো এ প্রোমোট বক্স শো এ প্রোমোট বক্সে যখন আমি ক্লিক করছি এখানে দেখুন প্লিজ এন্টার ইউর নেম তো এখানে বাই ডিফল্ট একটি নেম চলে এসছে হ্যারি পোর্টার তো যখন আমি ওকেতে ক্লিক করছি দেখুন এখানে লেখা দেখাচ্ছে হ্যালো হ্যারি পোর্টার হাও আই ইউ টুডে বাট আপনি যদি এখানে হ্যারি পোর্টারের বদলে লিখলাম এ টি আই কিউ ইউ ই ওকে তো এ তখন এখানে শো করছে আতিক হ্যালো আতিক হাও আই ইউ টুডে তো এই ফাংশনটির জন্য এখানে সোর্সে আমরা যদি যাই দেখতে পাবো যে ফাংশন শো প্রোমোট এবং ভেরিয়েবলের ভেতর নাম নেম প্রোমোট প্লিজ এন্টার ইউর নেম এবং এখানে বাই ডিফল্ট দেওয়া আছে হ্যারি পোর্টার ইফ নেম নট নাল এটির মাধ্যমে বোঝা যাচ্ছে যে নট নাল and name টি এখানে নেমড নট এটা যদি খালি না থাকে তাহলে এখানে লেখাটা লেখা দেখাবে হচ্ছে হ্যালো তারপর এই নাম নামে যে নেম দিয়ে যে আমি ভেরিয়েবলটি ডিক্লেয়ার করেছি সেই নেমটি 
कारण हे एखे नेमटी हमारे डायनिक नाम बसा से नाम देखा तरह फले प्लस एखे एक प्लस एवं दुई पास इनभार्टेड कमा एर मजखने से भेरिएबलटी कल कर हेलो ए हावाई टूडे जिनटी हमार स्टेटिक शुदुम्र नेमटी एक भेरिएबल एट डायनिक यूजार एखे जे जिन बसा से ही जिन देखा एरपर इनपुट बाटनर माध्यम एक फांगशन टीके कल करा कल करा एर फिर देखा तो देखें जो एखे कि देखा ओके दी ताल यू शो करा आर एखे जी दी कि इन्हें देखो शेल लेखा टी चोले आज चे एवं हवाई उठूंडे तो ठीक यही भावे आम्रा एक टी डायनामिकली एक टी नाम देखाते पारी शायदरों तो आम्रा एक टी कांटा का स्पेसर मुद्दे जोखोन आम्रा कांटा फॉर्म फिलअप करे सेंड बटन ने क्लिक कोरी तो खोन होय तो बा अनेक शो में आपना देखे थक बन जे लेखा देखा यकम टाइप कोड तरा यूज कर फांगशन देखाना हम देख क्लिक मि हेलो वार्ल्ड यचुअल एक अलार्ट बक्स एवं ये देख डिसप्ले मेसेज एवं अलार्टर भेतर हमारे लेखा रही है हेलो वार्ल्ड एर फ क्लिक मि ए डिसप्ले मेसेज मैं एखे एक मेसेज देखा एक्चुअल आपनारा जख को पेजर मध्य एक अलार्ट को मेसेज यूजार के दीते चान तक हमारे साधारण ये क्षटी कर जमे सिम्पलि डिसप्ले मेसेज अलार्ट बक्स अलार्टर भेतर आपनी जो मेसेजटी दीते चान से मेसेजटी दिए एक बाटन एड कर ऑन क्लिक के वो ये डिस्प्ले मैसेज ये फंक्शन टी के कॉल करार माध्यम में आपने ये बटन टी खूब सहजे तुरी करता पारन। एबर देखून रिटर्न स्टेटमेंट ये रिटर्न स्टेटमेंट टेर काज होते हैं। हम रजो दी प्रथमे कोड जाई इखाने देखून ये टी फंक्शन एवं प्रोडक्ट ना मैं एक्टिव वेरिएबल हम रखने � जे जावा स्क्रिप्ट एक केस सेंसिटिव तो से आपनारा जो बड़ो हाथ छोटो हाथ कि यूज करें तो हमें आपके से ही भाव लिखते है तो ये देख ए कमा दिए बी इखने दूटी और दूटी भेरिएबल देवा भेरिएबल रखा हो देख रिटार्न रिटार्नर मध्य बला ए गुण को गुण फल्ट देखान है तर फिर देखी जो स्कीप टाइपे एखे देखूँ हमें क्या भाव लिखे प्रथम स्कीप टाइप टेक्स जाभा स्क्रिप्ट तरह फांगशन कल कर फांगशनर मध्य दूटी डाटा रेखे ए बी ए के थार्ड ब्रैकेटर भेतर तर रिटार्न तर ए इंटू बी दिए स्क्रिप्टी कल क्लोज कर बडिर भेतर आर स्क्रिप्टी ओपेन कर टेक्सट जाभा स्क्रिप्ट दिए तरह यटार भेतरे लेखा हो डकुमेंट डट रईट एरपर एखे लेखा हो भेरिएबलटी जेखने प्रथम डिक्लेयर कर प्रोडक्ट से भेरिएबलटी एखे लेखा होने ए बी दुईटी डाटा रेखे तो से ही दुईटी डाटार जगह ये हमार जेखा जे डाटार मध्य और जे डाटा रखा दरकार जो संख्या दुटो से ही संख्या दुटो रखल फोर ए थ्री एवं स्क्रिप्टी के क्लोज कर लम एखे देखा जा जे आमा के आमी इखने रिटर्न स्टेटमेंट टे बोले ही दिए ची जे ए एबॉंग बीर भीतर है जा हो बे ता गुन कोरे गुन कोरे शो करो बे तार माने इखने आमी जे हेतु फोर एबॉंग थ्री रखे ची ता होले तीन एबॉंग चार तीन चारा बारो सो शे जोन आमा के इखने रिजल्टर मोड़े देखा चे बारो तो एटी आश्चर्य एटी एटी � while loop एवं do while loop for loop पर क्षेत्रे एवं for loop एवं बोले रखा भालो जे इखने loop पर काज होच्छे जे आमी एक्टी डाटा के एक बार लेख बो 
এবং সেই ডাটাটিকে অটোমেটিক্যালি তারা জেনারেট করে আমার মন মতো করে শো করবে এবং ফর ওয়াইল এবং ডু ওয়াইল তিনও তিনটি একই ধরনের কাজ করে থাকে কিন্তু তিনটি কোডিংয়ের স্টাইল ভিন্ন তো আমরা দেখি তিনটির কোডিংয়ের স্টাইলগুলো কেমন ফর লুপের ক্ষেত্রে এখানে দেখুন দি নাম্বার ইজ জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ তো আপনারা হয়তো বা মনে করছেন যে এটির জন্যে আমি একবার জিরো লিখেছি একবার ওয়ান লিখেছি একবার টু লিখেছি একবার থ্রি লিখেছি একবার ফোর লিখেছি একবার ফাইভ লিখেছি কিন্তু আসলে আমি তা করিনি আমরা যদি কোড ভিউতে যাই তাহলে দেখতে পাবেন যে এখানে স্ক্রিপ্ট টাইপ জাভা স্ক্রিপ্ট টেক্সট দেওয়ার পর এখানে ফর যেহেতু এটি ফর লুপ তো সেই জন্য ফর তারপর আই একটি ভেরিয়েবল এবং আয়ের মান হচ্ছে জিরো এবং এখানে একটি কন্ডিশন অ্যাড করা হয়েছে যে আয়ের মান পাঁচের সমান অথবা তার থেকে ছোট হবে এবং এখানে আরেকটি কন্ডিশন দেওয়া হয়েছে যে পায়ের আই প্লাস প্লাস তার মানে হচ্ছে আয়ের সাথে এক যোগ করা হবে এবং এখানে বলা হচ্ছে ডকুমেন্ট রাইট যে আমাকে ডিসপ্লেতে কি শো করবে যে দা নাম্বার ইজ এবং ইনভার্টেড কমার দিয়ে তারপর এখানে প্লাস আই এবং পরবর্তীতে এখানে আবার ডকুমেন্ট রাইট দিয়ে ব্রেক দেওয়া হয়েছে একটা এন্টার দেওয়ার জন্য অ্যাকচুয়ালি তো সেই জন্য এখন এখানে আপনারা দেখুন যে এটি যখন আমি এটির ডিসপ্লেতে এখানে আমাকে শো করছে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ অ্যাকচুয়ালি আমি প্রথমবার শুধু আয়ের মান জিরো দেওয়া হয়েছে এবং একটি তারপর দুটি কন্ডিশন দেওয়া হয়েছে একটি কন্ডিশন যে আয়ের মান জিরো থেকে শুরু করে পাঁচের সমান অথবা পাঁচের থেকে ছোট হবে এবং এক এক করে যোগ করে বাড়তে থাকবে তো তার মানে জিরোর পর থেকে যতবার ডেটাগুলো আমার সামনে শো করবে ততবার এটি এক এক করে বেড়ে আমার সামনে শো করবে তো সেই জন্য এখানে দেখুন জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এভাবে পাঁচবার ডেটা লুপটি পাঁচবার চক্রাকারে ঘুরেছে এবং আমাকে পাঁচটি রেজাল্ট শো করেছে এক এবং এখানে আসি যে হোয়াইলের লুপের ক্ষেত্রেও ঠিক একই জিন একই রেজাল্ট আমার সামনে এসেছে এবং এখানে দেখুন লেখা স্টাইলটি ভিন্ন হয়েছে আই ইকুয়াল টু জিরো দেওয়া হয়েছে এবং হোয়াইল হোয়াইলের ভেতর আমি সূত্রটি বসিয়েছি যে পাঁচের সমান অথবা ছোট হবে এবং লেখার ডকুমেন্ট রাইটের মধ্যে আমার ডিসপ্লের কোডিংটি একই রকম এবং এখানে আরেকটি কন্ডিশন দেওয়া হয়েছে যে আয়ের সাথে এক এক করে যোগ করে যাবা আবার ডু হোয়াইলের ক্ষেত্রে দেখুন এখানে একই রেজাল্ট শো করছে কিন্তু এটির ক্ষেত্রে আবার অন্যভাবে লেখা হয়েছে যে ডু তারপর ডকুমেন্ট রাইট তারপর ওইখানে আই ইকুয়াল টু জিরো দেওয়া হয়েছে ডু তারপর ডকুমেন্ট রাইট তারপর নাম্বার ইজ আই এবং ডকুমেন্ট রাইট ব্রেক একটি ব্রেক দেওয়া হয়েছে তারপর আই প্লাস প্লাস এক যোগ করে যাবা এবং এখানে ডু দিয়ে এই কাজটি করে যাবা এবং কতক্ষণ পর্যন্ত মানে এই কাজটি করতে থাকবে কতক্ষণ পর্যন্ত হোয়াইল যতক্ষণ পর্যন্ত না পাঁচ চের সমান অথবা তার থেকে ছোট হচ্ছে এবং রেজাল্ট আমার এটি এই এটি দেখাচ্ছে তাহলে আবার একটু দেখি যে প্রথমবার ফরের ক্ষেত্রে আই ইকুয়াল টু জিরো আয়ের মান পাঁচের থেকে শূন্য অথবা ছোট অথবা সমান এবং এক যোগ করে যাবে এক লাইনে সব কিছু হোয়াইলের ক্ষেত্রে প্রথমে আই এর মান জিরো তারপর হোয়াইল এখানে আমরা সূত্রটি একটি কন্ডিশন দিচ্ছি এবং একদম শেষে এখানে আবার আরেকটি কন্ডিশন আর ডু হোয়াইলের ক্ষেত্রে প্রথমে আয়ের ওয়ান জিরো ডু এই কাজটি পুনরাবৃত্তি হবে এবং এবং এক এক করে যোগ করে যাবে আপ টু মানে হোয়াইল যতক্ষণ পর্যন্ত না পাঁচের মান সমান অথবা তার থেকে ছোট হয় আশা করি আপনারা এই টিউটোরিয়ালটি বুঝতে পেরেছেন পরবর্তী টিউটোরিয়ালে অগ্রিম আপনাদেরকে স্বাগত জানিয়ে শেষ করছি ধন্যবাদ